。你知道有一个网站可以让学习中文的效率提升十五倍吗？而且这个网站还提供各式各样的互动功能，使学习更有趣。p o u n d y Reader 是一个中文学习平台。利用 AI 技术和大数据制作互动式智慧课文，自动分级、生成词汇表及语法点，并结合庞地专利的支架式学习网络系统，包括词典、字词部首关联。除此之外，平台上也提供九百多篇分级教材与教学资源。现在，我们来认识 p o u n d y Reader 的功能。以及如何快速的制作互动式智慧课文。点击左边的“建立新账号”，输入自己的 email 和密码，到信箱收认证信件，点击连接。第一次登录时会看到这样的画面。我们要先设定分级系统及字体。这次我们以 Pandi 等级和简体字进行示范。再来说明，可以自己建立课文，可以从庞地文库添加课文，可以分享课文给其他人。最后，平台要对我们感兴趣的话题和汉语水平先做初步的了解，进而推荐合适的课文。选择一个以上的主题。比方说，旅行、休闲活动、购物，选择级别。如果是老师，就可以选择最下方的任何级别。现在我们正式进入平台，点击旁地选文，我们可以看到运用人工智慧推算出来适合我们的课文。这些课文有的写着免费，免费账户可以使用这些课文。如果点进其他课文，系统自动提示我们可以升级账户。选择想要的方案，把资讯填写完毕，送出，完成账户升级。我们可以点进课文，查看里面的内容。系统会自动提示我们把课文加进自己的资料库内。点击添加 p u n g l e t 我们就能看到完整的内容，还可以到庞地文库中查看九百多篇完整的课文，找到感兴趣的选集，例如主题课程中的《当代中国》系列，点进去查看里面的课文是否符合需求。下方为课文的关键词，右下角为等级。点击一下，可以查看词汇在各等级的分布比例。再点击一次，可以退出。大致看完课文标题，如果都符合需求，可以按返回，回到上一页，把滑鼠移到右上角，点击添加选集，回到主页，点击已添加 p u n g l e t 可以以课文为单位，看到所有加入的 p u n g l e t 点击已添加选集，我们可以看到所有从庞地文库添加进来的选集。如果没看到合适的课文怎么办？可以到庞地文库，点击放大镜图示，用关键词搜寻想要的话题和设定级别。比方说，搜寻时间，把不要的级别关闭，只搜寻 p o n d y 一级的课文。看到喜欢的课文，可以点进去查看。喜欢的话，就点击添加 p o n d l e t 加进自己的资料库内，回到主页，进到已添加 p o n d l e t 选择要查看的课文，点进去，到 View Setting 开启 Key View 模式。我们可以把这个模式想成教学模式，使文章的页面简洁
，聚焦于重点生词和重点语法，画底线的就是生词。句子后方蓝色的 G 就是语法，按上方的 Play All 播放整篇课文的音档。喂，喂，是美英吗？不是，我是她的姐姐。美英现在不在家。也可以点击句子前方的小喇叭。请问有什么事儿？播放单句的音档。庞蒂语料库所有的发音都是专业录音师录制的，所以我们能听到最自然的发音。我们可以在文章页面点击词汇和语法进行学习，也可以到各自的页面学习。在 View Setting， 我们还可以设定是否要显示拼音。是否要简体字和繁体字一起显示，以及是否要显示翻译？我们点击上方的词汇标签，查看词汇表。有的词汇旁附上了图片，点击可以放大图片；有的词汇不只提供一张图片，点击词汇。我们可以进入词典及关联性知识网络系统，在词典中可以看到生词的级别、拼音、英文翻译以及使用频率。在下方还可以看到很多例句，可以关闭不要的级别来进行学习。每个例句前方同样也有录音可以播放。网站上有英语吗？我只看得懂一些汉字。我们点击上方的词关联，可以看到和这个词相关的搭配词，一样可以把不要的级别关闭。圆圈的大小代表这个词本身的使用频率，圆越大代表使用频率越高，圆越小代表使用频率越低。线段距离代表两词搭配使用的频率，距离越近代表搭配使用频率越高，距离越远代表搭配使用频率越低。比方说，大学生跟英语一起使用的频率比其他跟英语的频率高。我们可以注意到线段上有箭头标示方向，而这个方向代表语序。大学生指向英语，可以用这样的提示功能帮助学生组词和造句。例如，现在大学生英语能力比以前好。英语指向口语，学生可以挑选“英语口语”这个词组，然后造句。例如 ，App 可以提升英语口语能力。点击每个词后，在下方都可以看到这个词的拼音和翻译。我们点击上方的字关联，可以在这里看到字的笔顺，还可以看到其他也包含这个字的词语。例如，英的词有英文、英勇。除了英以外，我们也可以点击语。来进行查看。我们点击上方的部首关联，可以在这里看到部首的图片或动画。下方显示也有这个部首的汉字。关闭不要的级别，例如我们看到“请讲”“谢谁”都有言。除了部首，我们还可以查看有相同部件的汉字。查看完毕以后，我们可以点左上角的箭头，回到前一页。我们点击上方的语法标签，查看语法点。点击语法，可以看到课文中的例句。展开语法详解，庞蒂提供了语法的英文解释。展开语法例句，我们可以看到下方展示了三个例句。我们可以点击更多例句，所有的例句都有录音跟翻译。那下个星期六做什么？我们也可以再点击一次收回。庞蒂目前一共制作了五十几个语法影片，所以如果看到右方有影片，就可以点击来查看。
Hello everyone. Phew. In today's lesson, we will learn how to use directional complements. 可以透过右下角开启或关闭 CC 字幕 The two most common directional complements in Chinese are 来 and 去来以及调整语速、加快或慢速播放 means to come in Chinese. 去 means to go in Chinese. Both these words can be used as verbs. They can also act as complements. When placed after verbs, they indicate. 你有没有发现，我们在看词汇跟语法的时候，出现了可爱的小水滴？那是什么？在学语言的时候，你是不是会把你觉得需要多练习的生词或重点语法写在自己的笔记本上？庞蒂很贴心地提供这样的功能，让大家不用每次复习都要回到课文里，可以点击小水滴。把生词和语法加到自己的资料库内。我们可以展开名字旁的选单，到我的 pound 查看我们加入的生词及语法。一样可以透过开关等级来过滤想看到的内容，也可以输入关键词搜寻。我们点击上方的补充资源标签，我们可以看到庞蒂提供了多种形式的补充资源，比方说，有阅读理解的问题练习，有相关图片可以进行议题讨论，有嵌入式的影片可以拓展话题。下方还为影片提供了讨论问题，还为这篇课文另外从文库找了可以作为延伸阅读的文章。在右边，我们看到这课的补充生词，点击查看，又可以再次用支架式学习网络进行学习。如果您是教师，也可以参考庞蒂为这篇课文所规划的任务活动。庞蒂也提供了可列印出来的学习单。并附上了一些练习题，可以作为课后作业。我们点击上方的练习标签，我们可以看到庞蒂目前提供的五种互动式练习。第一种 ，Match the pronunciation， 是透过配对发音进行练习。点击 Play， 按上方的喇叭听发音。下。再把喇叭拉到下方的词上，答对了就会出现绿色，答错了就会出现红色。最上方是这一回合的作答进度。完成以后，我们可以看到自己的得分，也可以到公开的计分板上看所有使用者的作答记录，甚至可以开启分组模式，更好的追踪班级进度。第二种。Match the meaning 是透过配对翻译进行练习。我们要帮上方的翻译找到中文词，把翻译拉到下面的词上。第三种 word arrangement 是透过重组句子进行练习。上方有句子的英文翻译，左边有句子的读音。上个月我和朋友去看电影，按着滑鼠不放进行拖移，把这个句子重组出来。第四种 ，word puzzle 是透过发音和拼音提示找到汉字进行练习。上方有词的拼音和发音，已经滑鼠按着词的第一个字不放，连出整个词。第五种 ，drag to fill 是透过选词完成句子进行练习，读完句子找到可以填入的词，例如。美音要十一点以后才回，把答案拉到空格里，完成句子。我们要怎么自己制作一篇互动式的智慧课文呢？我们点击左上角的 Reader， 离开课文，再点击房子的图示，回到主页，在我的 Pamphlet 里点击新建 Pamphlet， 第一步，编辑文章。现在我们用自编教材给大家做示范，输入课文标题，把课文内容在文本栏位贴上。贴上之后，系统自动帮我们分段，可以在段落的最前方
按 Tab 键空两格，下方可以写上文章的翻译。在这里也可以上传自己录制好的音档。下方可以选择将此篇课文转换为简体或繁体，我们依旧保留简体，预设显示拼音。我们选择开启到下一页。第二步，文章设定。系统自动识别关键词，觉得不错的话可以点击新增，当然也可以自己加上关键词，以后搜寻文章就很方便了。接着是选择封面图片，可以从下面的图片挑选，或者可以自己上传。这里以上传自己的图片为例，到下一页，第三步，来源和版权设定。如果文章不是自己写的，必须注明来源及版权拥有者。点击“我已阅读并同意条款”，最后按提交。等几秒钟的时间，我们的互动式智慧课文就生成了。在右下角，我们看到系统自动帮我们辨识的文章等级，这篇文章就是 p o n d 一级。我们点进文章，开启 Key View 模式，设定这一课的重点生词及重点语法，点击编辑焦点生词，把这一课的重点生词给圈起来，然后按确定，点击编辑焦点语法，点击空心的 G。系统自动识别了几个语法，我们勾选语法。如果没看到合适的语法，可以在上方输入关键词，看到合适的就勾选加入，按右上角的叉叉退出。我们可以看到选择语法后，圆圈变实心了。以此类推，到下一个句子设定语法。都选好了以后，就按确定。现在我们的词汇表和语法点都做好了。这些游戏练习也是根据我们挑选的重点生词和语法所生成的。我们还可以添加补充资源，点击新建补充资源。目前支援七种格式：文本、PDF、图片、音档、影片连接。生词 p o n d l e t 连接。如果想再修改课文，可以点击右上角的铅笔，所有的设定都可以再次修改。在下方还可以修改断词和字词，点击编辑查看，实现区隔词，虚线是一个词内的字。如果想分开某一个词，可以点击虚线，例如把“爱好”分开，分成“爱”跟“好”，也可以把两个词合并，点击实现，例如把“看”和“书”合并成“看书”。在字词中，我们可以编辑每个词的拼音、词性和翻译。Pondy Reader 所有的课文，包括自己新建的，都可以分享给别人。在右边，我们可以看到两个图示。第一个是庞蒂推荐类似主题的课文给我们参考。第二个就是分享的功能，点击分享，找到链条的图示，我们可以透过 QR code 或者连接分享给其他人。除了课文。练习游戏也是可以单独分享的，在游戏的右下角就有分享游戏的选项。Pondy Reader 利用 AI 技术，能够自动将文章分级、简繁字转换、标示拼音、添加支架式学习网络、生成练习游戏。除此之外，所有的语音都是真实发音，提供学习者最自然的语音。生词也有图片辅助学习，提供大量的系列教材。及配套的学习材料，重点是庞蒂不断的调整更新，这么好用的学习工具，让学习事半功倍，赶快试试看吧。